Привет, я Михаил Кудрявцев и сегодня с вами хочу поделиться 10 фишками, которые лично я использую и рекомендую вам для успешного проведения самоподготовки. Заинтриговал? Тогда смотри. Десятое место занимает вещь, которая помещается в кулаке, но без нее невозможно представить ни одно нормальное сампо, если у тебя длина волос длиннее среднего. Да, вы уже угадали, это резинка. Без нее просто невыносимо. Волосы попадают сюда, ты вот такой вот, после поворота выходишь и думаешь ни о чем, кроме как это убрать, можно это все куда-нибудь. Реально, ты думаешь о том, господи, я в следующий раз приду на сампо в шапочке для плавания. Это так бесит, и уже все остальное идет просто по бороде. На девятом месте очки. Да, это банальный заход, но что делать, если это правда? Я не представляю свою жизнь, в том числе танцев, в том числе сампо, без очков. Я очень часто даже танцую в них, например, заходя на какой-нибудь поворот на одной ноге, во время препа берешь, снимаешь, вращаешься, останавливаешься в фриз и надеваешь очки. Можно использовать лайфхак. Берем очки, берем обычную резинку, прикрепляем с одной и с другой стороны, Надеваем на себя и вуаля, ваши очки никуда не денутся. На восьмом месте я располагаю танцевальную одежду. Обязательно нужно с собой взять танцевальные брюки и какую-нибудь майку. Это может быть даже спортивные штаны. Главное, чтобы вам было удобно. Ни в коем случае. Я просто не представляю нормальное сампо, например, в джинсах. Когда вы начинаете активно двигаться, танцевать, они начинают прилипать, и это безумно некомфортно. Также в джинсах невозможно нормально поднять ногу, но невозможно, они не тянутся. Поэтому в какой-то момент времени ты начинаешь заниматься вот этим вот делом, чтобы они никуда не прилипали. И не забудьте с собой взять две, нет, лучше три, даже четыре сменные майки на сампо. Да, бытует мнение о том, что наши партнерши хасли просто обожают мужиков, которые мокрые, вонючие. Но давайте их не так сильно радовать этим. Одним словом, восьмое место, и это танцевальная одежда. Благодаря силе монтажа произойдет мэджик. Вы уже переоделись, и можно танцевать. Но нет, потому что в раздевалке я обнаружил, что у меня нету танцевальной обуви. Я уверен, что в такую ситуацию именно вы попадали неоднократно. Поэтому седьмой пункт – это наличие танцевальной обуви. Ну что, ну а мы добрались до шестого пункта. И на мой взгляд, эта ситуация очень часто появляется. Вы пришли в танцевальный зал, и сегодня именно там безумно скользко. Или наоборот, ну прям как в пингвине. Что же делать? Выхода, на мой взгляд, два. Первое – иметь две пары обуви для скользкого паркета и не скользкого. Ну, то есть, очень скользко – лучше сжать кроссовки. Вообще не скользит – лучше латинскую обувь. Или же лайфхак номер два. Если паркет очень скользкий, тогда щеточка для обуви и касторовое масло вам в помощь. И если вы понимаете, что прям вообще как асфальт, тогда берете детскую присыпку, насыпаете, топаете и идете вращаться, как боженька. Итак. Шестой пункт, и это позаботиться о том, чтобы комфортно танцевалось на конкретном паркете. Ну что, вот мы перешли к первой пятерке. И на пятом месте, на мой взгляд, это, конечно же, любой гаджет, который позволяет вам поставить музыку. Я лично выбираю iPhone, ну, любой телефон на самом деле. А теперь стандартная ситуация. Вы подходите к музыкальному центру, а там лежит проводок с разъемом 3,5. Вы со своим супермодным телефоном такие, оп, и как это синхронизовать? Может быть проблема. Да, в большинстве танцевальных школ уже, слава богу, обновили музыкальное оборудование, есть Bluetooth, и это не проблема. Но вы должны заблаговременно, еще находясь дома или по дороге, заехать и приобрести себе переходник. Тогда совершенно спокойно. Новые технологии вы синхронизируете со старыми технологиями, и ваше сампо удалось. Не забудьте, лайфхак номер пять. Вот эта вся конструкция должна быть у вас с собой. На четвертом месте, на мой взгляд, располагаются они. Часы. Да-да, 
вы танцуете прямо в них. И если вам во время танца захотелось, чтобы было громче, чтобы была другая композиция, вам захотелось перемотать, поменять скорость, вы все это можете сделать, не уходя от своей партнерши. Итак, на четвертом месте, на мой взгляд, располагаются они, часы. Очень удобно. Но вот она, тройка призеров. И на третьем месте располагается, на мой взгляд, изобретение века для танцоров. А именно... Да-да, именно она удобная, в любой момент поставил в любую точку зала, направил на себя. Не надо никого просить писать. Также, если вам по каким-то причинам неудобно трехнога, то вы совершенно спокойно можете взять вот такую конструкцию. Тот же зажим для телефона, но с присоской. Вы прикрепили на зеркало, на которое танцуете, зафиксировали, сюда поставили телефон и вуаля, он вас снимает. Вот эти приспособления, на мой взгляд, занимают третье место. Ну что, вот мы и добрались до второго места. Здесь 100% должны быть они. Вуаля! Да, индивидуальные наушники. Благодаря этому изобретению теперь тренироваться стало в разы удобнее. Один идет партнерша в ухо, второй к вам, и вы танцуете под те композиции, под ту скорость, которая вам прямо сейчас так необходима. Теперь вы танцуете в своем мире. И давайте вспомним, часы могут управлять этим. Это подключается к вашему телефону, поэтому вы полностью контролируете процесс. Первое место занимает... Вы занимаете первое место. Все это ради вас. Все это для того, чтобы вы завтра могли танцевать лучше, чем сегодня. И все эти примочки, гаджеты – это всего лишь помощники в вашем развитии. Поэтому я искренне считаю, что вы достойны первого места. Один из моих первых тренеров говорил, что просто приехав в зал, вы уже сделали 50% работы. Еще 50% вы сможете сделать в самом зале. Не забывайте, что чаще всего выигрывают те люди, которые не самые талантливые, а те, кому больше всего надо. И я уверен, больше всего надо именно тебе. Удачи! В правом верхнем углу находится колокольчик, на который вы можете нажать и тем самым подписаться на все мои новые выпуски. Ну и да, канал теперь будет максимально полезным. Я очень надеюсь, я буду стараться все делать для того, чтобы именно вы получали тот контент, которого нету на Рутубе. Давайте в комментариях обсудим то, что я сегодня предложил в качестве топ-10. Возможно, я что-то забыл, и вы мне подскажете, что, на ваш взгляд, еще должно было быть в этом топе.